خب سلام امروز اومدم با آهنگی از آلبوم Evermore Taylor Swift آهنگی که من خیلی دوستش دارم Champagne Problems مشکلات شامپاینی این آلبوم Evermore تیلر سال 2020 منتشر کرد اون موقعی که دیگه اوج کرونا بود و دیگه کنسرتاش رو نتونست بذاره و خونه نشین شدن همه اومد گفتش که میام یه آلبومایی منتشر میکنم با فضای خیلی فولکلور و قدیمی و کوزی و دنج و گرم و نرم و اینا خب حالا گفتم بهتون ترجیح اینه که شما اول آهنگ رو یه بار شنیده باشید با فضاش آشنا شده باشید سعی کرده باشید تشخیص بدیم چی میگه بعد بیان اینجا ولی حالا اگرم نکردید خب الان من صدای منو تحمل کنین تا اینکه آهنگ رو که کامل یاد گرفتین این دفعه دیگه میتونید بریم ورژن اصلیش رو با لذت بشنوید و بفهمین و دیگه همه اینا با So you could sit there in this hurt. خب میگه که you booked the night train for a reason book کردن یعنی رزرو کردن دیگه میگه تو قطار شب و به یه دلیل خاصی رزرو کردی you booked the night train for a reason so you could sit there in this hurt حالا دلیل چی بود؟ این که بتونی توی این hurt توی این عذاب توی این حالت درد و رنجی که داری بشینی قطار شب یا لخری یه حالت آروم و ساکت و تاریکی داره دیگه خب پس فضایی که واسمون ترسیم میکنه یکی میدونیم که شب یه نفر تو قطار و اینکه یه درد و یه چیز ناراحت کننده ای وجود داره bustling crowds or silent sleepers you're not sure which is worse bustling crowds or silent sleepers bustling یعنی جایی که خیلی شلوغه آدم هی به هم میخورن و جمعیتی که خیلی هم همه دارن سایلنت سلیپرز هم یعنی کسایی میخوابن خیلی آروم میخوابن میگه مطمئن نیستی که کدومش بدتره You're not sure which is worse این که آدم ها دروبرت خیلی سر و صدا کنن و شلوغ باشن یا اینکه که آروم بخوابن تو قطار یعنی حالا برداشت من اینه وقتی تو انقدر درد داری هر تو هر محیطی بری انگار چیزی تغییر نمیکنه. وقتی سر و صداست انگار حالت بدتر میشه وقتی سکوت باز انگار صدای اون رنجه تو سرت بلندتر میشه و هیچ جوری نمیتونی ازش فرار کنی حالا چی شده که انقدر ناراحته because i dropped your hand while dancing left you out there standing crestfallen on the landing champagne problems because i dropped your hand while dancing چون من دست تو موقع رقصیدن انداختم left you out there standing اونجا ولت کردم out there اون بیرون standing همونجوری وایساده بودی اونجا و من ولت کردم رفتم crest fallen on the landing یعنی با یه حالت crest یعنی تاج fallen هم که یعنی افتاده یعنی تاج افتاده که معادل crest fallen رو ما تو فارسی میگیم سرافکنده و شرمنده crest fallen on the landing landing هم معمولا یه جایی مثل دم در یا یه جایی از پله که میای پایین مثلا یه فضایی یکم استراحت می‌کنی میچرخی دوباره پله ادامه داره اون تیکر هم بهش میگن landing یه جایی که مثلا جای فرود اومدن جای استاپ کردن crest fallen هم تو landing وایسادی هم جوری مبهوت و من دارم رهات میکنم شامپین پرابلمز حالا شامپین پرابلمز یعنی چی؟ شامپین که میدونین شامپاین یه شراب گرون قیمتیه که موقع خوشحالی و جشن و این چیزا باز میکنن میخورن چیزی نیست که هر روز مثلا بخور و شامپین پرابلمز مشکلات شامپاینی اشاره به مشکلاتی داره که معمولا واسه جهان اولیا و مثلا اروپایی و آمریکایی کسایی که تو رفاه نسبی دارن زندگی میکنن و حداقل مشکلات اولیه زندگی رو ندارن واسه اینا به کار میره یعنی مثلا میگن تو دنیایی که هنوز آدما خیلی به آب و غذا دسترسی ندارن به هوای پاک دسترسی ندارن اینا مثلا دغدغه اینو دارن که چه میدونم مثلا چرا توی رستوران های شهر ما فلان غذا نیست مثلا چیزای این شکلی که واقعا تأثیری تو زندگی تو نمیذاره ولی تو انقدر خوشی زده زیر دلت که اینو به عنوان مشکل مطرح میکنی حالا تو این آهنگ منظورش چی از شامپین پرابلمز بریم جلوتر ببینیم چه توضیحی میده Your mom's ring in your pocket My picture in your wallet Your heart was glass I dropped it Champagne problem In this really mild pain Champagne problem Your mom's ring in your pocket آن حالا داره توضیحات بیشتر میده رینگ حلقه یا انگشتر انگشتر مامانت توی جیبته My picture in your wallet عکس من توی 
کیف پولت یعنی فضایی که داره توصیف کنی یه فضای قدیمی دیگه که مثلا وسط رقص ولشت کردم و شب بود و قطار رو مثلا هنوز عکس آدما توی کیف پولشون بود به جای تو گوشیشون و اینا But your, your heart was glass I dropped it heart heart تو قلب تو glass بود جام شراب بود I dropped it شکستمش یعنی انداختمش و شکست champagne problems پس متوجه میشین که وقتی یه حلقه توی جیب پسر بوده یعنی که داشته مقدمه یه خواستگاری رو آماده می کرده حلقه مامانش رو برده بوده چون این خیلی رسمه که مثلا حلقه نامزدی مامانش رو میبرن خواستگاری میکنن عکس دختره تو کیف پولش همه چی آماده بوده و یهو دختره ول میکنه و میره و حالا این چیزیه که شاید از نظر بقیه به نظر شامپین پرابلمز میشه Your sister splashed out on the bottle Now no one celebrating You told your family for a reason یعنی برداشت من اینه که خانواده رو مثلا همه رو گفته که بیان اینجا همه با هم اونجا باشن شاهد این لحظه باشن You told your family for a reason You couldn't keep it in نتونستی اینو, اینو نگه داری پیش خودت انقدر زوق زده بودی که نتونستی Keep it in پیش خودت نگهش داری Your sister splashed out on the bottle Splash out یعنی یه پول خیلی زیادی خرج یه چیزی بکنید یعنی نهایت مایش رو گذاشته خواهره خواهرت کلی پول خرج کرد on the bottle واسه اون بطری اون بطری شامپاین منظورشه Now no one's celebrating و الان هیچ کی جشن نمیگیره دختره رفته خانواده همجوری مات و مبهود بوتری شامپین اونجا گذاشته هیچ کی جشن نمیگیره و پسرا هم همجوری کرس فالن اون دی لندینگ هنوز وایس اپ دون پری اون یو برات ایت نو کراود اف فرندز اپلاد ایت یور هوم تاون سکپتیکس کالد ایت شامپین پرابلمز دون پری اون یو مارک معروف شامپاینه میگه یو برات ایت تو این شامپاین معروف دون پر دامپرینان رو اووردی نو کراود اف فرندز اپلاد ایت هیچ کی دست و جیرو جیرو نزد هیچ کی تشویق نکرد همه همجوری مات و مبهوت موندن Your hometown skeptics called it champagne problems. Skeptics یعنی آدمایی که همیشه شک دارن به همه چی، همیشه اینجوری نشستن و همه چی دارن قضاوت میکنن. میگه اینجور آدما توی هوم تاون اون شهر مادری، خاله زنک ها اینجوری اسمش رو گذاشتن شامپین پرابلمز. یعنی گفتن که این دختر خوشی زده زیر دلش که پسر رو ول کرده رفته وگرنه همه چی که به نظر عالی میاد. You had your speech, your speechless love slipped beyond your reaches. Now I couldn't give a reason champagne problems. You had your speech. سخنرانی تو داشتی، سخنرانی تو از قبل آماده کرده بودی. You're speechless. الان speechless یعنی وقتی که هیچی نمیتونی بگی و همینجوری ما تو مبهوت موندی زبونت بند اومده. و الان speechless شدی love slipped beyond your reaches love عشق slipped لیز خورد از دست در رفت beyond your reaches beyond your reaches یعنی ورای اون جایی که دستت بهش برسه یعنی عشقی که انقدر تو دستت بود و داشت میرفتی خواستگاری کنی همه چی عالی بود اصلا داشتی اون عشق رو یه لحظه یه از دست لیز خورد رفت و اونقدر دور شد که دیگه دستت هم بهش نمیرسه و دیگه میدونی که کاملا تموم شده and i couldn't give a reason من نتونستم دلیلی بدم Your Midas touch on the Chevy door, November flush and your flannel cure. Your Midas touch on the Chevy door. Midas یه الهه الهه نه یک پادشاهی بوده تو اسطوره های یونان قدیم تو فارسی بهش میگن میداس بهش میگن یه آرزو بکن و هر چی بخوای بهت میدیم نه آرزو میکنه که دست به هر چی میزنه طلا بشه بعد میاد خونه میگه بیاین جشن بگیریم یه میز مفصلی میچینن و میاد غذا بخوره غذا تبدیل به طلا میشه بعد ناراحت میره مثلا دخترش رو بغل کنه دختره تبدیل به طلا میشه هر کاری میکنه همه چی طلا میشه و دیگه در نهایت میفهمه نباید انقدر پول دوست باشه و همه چی پول نیست و خلاصه به راه راست در میشه حالا این مایدس تاچ یعنی لمس مایدسی تو اون لمس تو که طلایی بود که همه چی رو طلا میکنه یعنی هر کاری که تو میکردی خوب بود دست تو دستی بود که همه چی رو طلا میکرد your mind is touch on the Chevy door Chevy هم که یعنی uh, Chevrolet یه ماشینه انگار لحظه ها همین جوری داره تو ذهنش میگذره تون تون مثل وقتی که مثلا میخوای بمیری همه چی میگذره اینم داره میگذره your mind is touch on the Chevy door November flush and your flannel cure November flush flush که یعنی قرمز شدن و November هم یعنی ماه آبان آذر یعنی موقعی که هوا سرد بود flush شده بودم قرمز شده بود پوستم 
و and your flannel cure flannel یعنی این لباس های قرار بود فلانو بپوشم واسه این ویدیو الان یادم اومد این لباس مردونه هایی که چهار خونه است و یه ذره کلفته و معمولا روی تی شرت یا شرت می پوشن و یه خورده گرمه معمولا تو پاییز خیلی رایجه کیور هم یعنی درمان و دوا پس میگه ببین تو تو خوب بودی دستت که طلایی بود دست طلایی تو روی در ماشین هوای سرد ماه نوامبر که من قرمز شده بودم فلانر رو تو دادی و من اون فلاش من درمان شد به وسیله فلانر تو کیور شد You might as touch on the Chevy door November flush and your flannel cure This storm was once a madhouse I made a joke, well it's made for me how This dorm was once a madhouse Dorm yani dormitory, khabga Was once, once yani zamani A madhouse Dibune khune bud لحظه ها رو داره هی مرور میکنه مثلا یه دیالوگی که بینشون رد شده پسرم میگه که این خوابگاه یه موقعی دیوونه خونه بوده I made a joke من یه جوکی گفتم یه شوخی کردم Well it's made for me پس واسه من ساخته شده دختره شاید میخواد بگه یه حالت تقیانگری داره یا یه خورده رفتارش خاص و متفاوت از بقیه است لحظه ها داره هی جلوی چشمش مرور میشه با هم شوخی میکردیم خوب بودیم و این خوابگاه که میگه احتمالا اشاره داره که این عشق عشق توی فضای دانشگاه بوده یعنی اینا توی دانشگاه با هم آشنا شدن دوست شدن و الان پسر همه چی آماده میبینه واسه خواستگاری و ازدواج ولی دختره توی فضای دیگه یه. بعد اینجا حالتی که میخونه میگه well it's made for me how how مال جمله بعده این حالت خوندنش یه جوری به نظر میاد که انگار به هم وصله the storm was once a madhouse I made a joke well it's made for me how evergreen our group of friends don't think we'll say that word again and soon they'll have the nerves to deck the holes that we once walked through میگه چقدر همیشه سبز چقدر evergreen our group of friends گروه دوستای ما چون فعل نداره جمله هاش تونتون فقط داره مرور میکنه یه خورده تشخیصش سخته حالا من نظر خودم میگم don't think any i don't think آیش هست شد توی محاوره خیلی وقت آیه هست میشه don't think we'll say that word again فکر نکنم دیگه هیچ وقت اون کلمه رو بگیم حالا اون کلمه یعنی چی میتونه منظورش evergreen باشه که مثلا دوستاش به تو گروه دوستا همه به این دو نفر میگفتن چقدر اینا evergreen ان چقدر پایدارن الان دیگه فکر نکنم اون کلمه رو بگیم یه برداشت دیگه اینه که گروه دوستامون همیشه مثلا چقدر evergreen بودن چقدر همیشه پایدار و همیشگی بودن فکر نکنم دیگه این کلمه رو بگم این کلمه our friends چون دیگه چیز مشترکی بین ما وجود نداره و قطعا گروه دوستیمون رو از هم میپاشه و به زودی این سون they'll have the nerve to nerveش رو پیدا میکنن یعنی جرعتش رو nerve که یعنی اصب جرعتش رو پیدا میکنن have the nerve to deck the halls that we once walked through هاو که یعنی سالن و به زودی اونا هم فراموش میکنن یعنی دوباره جرعتش رو پیدا میکنن و دلشون میاد که دوباره اون حالی رو که ما دوتایی با هم ازش رد شدیم رو once walked through زمانی ازش رد شدیم رو دوباره بیان دک کنن دوباره بیان دکوریت کنن تزین کنن یا حالا احتمالا منظورش تزینات کریسمسه دیگه و یه جوری حالا با یه حالت هم خوشحال هم ناراحتی داره میگه که نگران نباش بقیه هم یادشون میره One for the money, two for the show. I never was ready, so I watch you go. One for the money, two for the show. این یه آهنگ یه چی میگن یه شعر قدیمی بچه‌گونه است که بچه‌ها میخونن و قبل از اینکه مثلا یه مسابقه شروع بشه مثلا یکی شروع کنه به دویدن چیزا این شکلی میگن one for the money, two for the show, three to make ready and four to go. و اینو میگن و بعد شروع میکنن. حالا این مدل این شعر قدیمی رو میخونه و این شکلی تغییرش داده که one for the money یک برای پول دو برای شو نمایش one for the money two for the show i never was ready so i watch you go من هیچ وقت آماده نبودم درستش دیگه بگه i was never ready ولی اینجا به خاطر حالا شعر یه خورده کلمه ها رو جابجا میکنه i never was ready so i watch you go پس تماشات میکنم که میری از زندگیم دور میشی و حالا این تیکش که به نظر من خیلی درخشانه درخشانه Sometimes you just don't know the answer to someone's on their knees and ask you. In just, in just, I mean, فقط نمیده. یه وقتی just یه حالت تأکید داره. Sometimes you just don't know the answer. یه وقتی جواب رو نمیدونی. Till someone's on their knees and asks you. Till, یعنی until. تا وقتی که someone's on their knees. یه نفر زانو میزنه. On their knees. حالا اینجا اومده که یه خورده کلی تر صحبت کنه. بعد 
مثلا اگه میخواست درباره این شخص صحبت کنه بعد گفت آن هیز نیز چون خیلی این زمیرا قاطی میشه وقتی که میخوای خیلی جنرال صحبت کنی به اینکه حالا فرق نمیکنه دختر باشه پسر باشه اینا یا جنسیت های جدیدم که الان هست دیگه خودشون راحت میکنن میگن دی که جمع ولی خب حداقل دیگه جنسیت نداره دیگه وقت جواب نمیدونی تا وقتی که اون طرف زانو بزنه جلوت و اسکس یو و ازت بپرسه ازت بخواد دختره همینجوری هی شک داشته هی میدونسته یه جای کار میلنگه ولی میگفته خب این پسر که خوبه دستش که مایدسیه و فلانلش هم که میده من بپوشم و دیگه همه چنگار که خوبه تا اینکه وقتی که پسر واقعا میخواد خواستگاری کنه دختره یه وحشت میگیرتش که نه من نمیتونم کار بکنم She would have made such a lovely bride What a shame she's fucked in the head they said اینجا رو باز دوباره گذاشته تو کوات یعنی بقیه یکی داره میگه یه دیالوگیه She would have made such a lovely bride چه عروس دوست داشتنی و قشنگی میشد She would have made such a lovely bride این دختره که بلکر رفت چه عروس خوبی میشد What a shame she's fucked in the head چقدر شرماور چقدر جای تأصف داره که دختره مخش به گاه رفته They said یعنی همون hometown skeptics که گفت همون آدمایی که خیلی همیشه با دیده شک به همه چی نگاه میکنن و قضاوت میکنن اینا اینجوری گفتن دختره چه عروس خوبی میشد حیف که مخش تعطیله She would have made such a lovely bride What a shame she's fucked in the head They said But you'll find the real thing instead She'll patch up your tapestry that I shred But you'll find the real thing instead. Bali to you will find the real thing instead. Bali negaron nabash be jash real thing ro peyda mikoni. Un chiz vaqi ro peyda mikoni. Un asl jens ro peyda mikoni. Kesi ke vaqan be dard to bekhore. She'll patch up your tapestry that I shred. Patch yani vasle pine kardan. Patch up ham hami mani mide. Tapestry ham yani ye parche ke munaqash bashe, ye parde, ye parche, ye chizi asar hunari ke masalan ruye parchei bashe ye hamchin chizi. Chizi ke man pare kardam istar ast dige. Chizi ke man hamash pare mikonam ye pare kardam, chun ye shred fel mozare yani pare mikonam. Un inu miyad barat وصله پینه میزنه نگران نباش یعنی دختره هم یه جوری عذاب وجدان داره همین جوریه که نه ببخش من باید میرفتم hold your hand while dancing never leave you standing crest fallen on the landing with champagne problems and hold your hand while dancing و دست تو موقع رقصیدن نگه میداره never leave you standing هیچ وقت تنهاد نمیذاره همون جوری که وای سادی with champagne problems تو رو با مشکلات شامپاینی رها نمیکنه با مشکلاتی مثل اینکه آره یه دختری رو دوست داشتم ولم کرد خب به درک برای یکی دیگه پیدا کن یعنی یه جوری انگار میخواد بگه که از دیده بقیه کل این داستانی که یه پسری همه چیزش خوب بود ولی من نمیخواستم باهاش باشم یا یه دختری ولم کرد و من الان میتونم برم هر دختری بگیرم ولی نمیخوام همه اینا از نظرشون یه چیز شامپین پرابلمز Your mom's ring in your pocket Her picture in your wallet You won't remember all my shame این دفعه آینده رو میگید که میگه حلقه مامان تو جیبت این بار her picture in your wallet عکس اون دختر جدیده توی کیف پولت و اون موقع دیگه مشکلات شامپاینی منو به یاد نمیاری و باز تکرار میکنه you won't remember all my champagne problems خب امیدوارم از این آهنگ خوشتون اومده باشه چیزای جدید از اشیاء گرفته باشین اگه جایش بود که هنوز براتون معنیش واضح نیست برام بنویسید و دیگه برین آهنگ رو گوش بدین و دیگه عشق من سلام و اینجا با هم یاد میگیریم